Yorana et bienvenue dans notre émission du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'île de Rurutu et actuellement, nous sommes sur la magnifique plage de Peva. Je vous propose de prendre un beau petit déjeuner, ça vous dit C'est parti Café Tu m'apportes le pain Eh oui, aujourd'hui, c'est moi qui le livre. <rire> voilà, le café de Rurutu. Mmh. Raï, elles sont quoi tes confitures alors là, tu as une confiture au citron oui. et une à papaye. Citron et papaye, voilà. cette maison. Voilà. Nous avons du piré, des bananes séchées, du pamplemousse, de belles bananes hamois du jardin, de la confiture cette maison, du café de Ruroutou et une belle baguette bien chaude livrée directement. J'ai tout pour me régaler en attendant notre guide. Bonjour Vaitéa. Salut Oline, ça va Ça va. C'est toi ma guide du jour alors Oui, allez monte. C'est parti On y va mmh, C'est parti pour l'aventure Alors, euh, Oéline, qu'est-ce que tu nous as programmé pour aujourd'hui Alors, la goélette Tuhapé est là, elle nous a apporté toutes les marchandises de Tahiti. Et avec les amis, on a fait des récoltes qu'on va faire partir sur le bateau. Aujourd'hui, c'est le jour d'expédition, alors Le jour d'expédition et de réception. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ben là, on attend notre tour pour pouvoir charger les récoltes qu'on a ramassées avec les copains. D'accord. Et on va faire partie tout ça sur Tahiti. Il y a un peu de tout, j'imagine. Taro, citron, feuille. Il oui, y a aussi du poisson, il y a du noni, un peu tout ce qu'on a récolté sur l'île. Tiens, ben voilà le copain là. Tu vois que dans sa benne, il y a toutes les affaires qu'on va faire partir. C'est un vrai trafic là, il y a les embouteillages. Hein. Donc là, on a besoin d'aide pour venir. Ah ben, pas de problème, on est là pour aider. Hein. C'est un, voilà, un travail de récolte d'une semaine, une semaine et demie environ. L'entraide, c'est ça dans les îles. C'est comme ça qu'on apprend à vivre en communauté ici. Bon, en fait, j'ai remarqué que c'est plutôt Ruruto, du coup qui nourrit les autres îles avec tout ce qu'il envoie. Plus ou moins, il y a beaucoup. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le bateau qui ravitaille l'île au final. Hein. Ouais. Elle nous ravitaille en produits à porter, ouais. mais on peut se nourrir tout seul. Complètement. J'ai passé un super moment ok, les gens sont joyeux, tu vois qu'ils aiment vivre à Rurutu et ça fait partie du quotidien tout ça. Oui, tout à fait. En plus ici, la vie est plus cool, donc on prend le temps de faire les choses, euh, on ne se presse pas. Donc voilà Veitea, bienvenue à la source Veitumu, d'où le nom de la pension de famille Veitumu, parce qu'en fait c'est le nom de la terre et Veitumu ça veut dire source d'eau, c'est de l'eau qui vient de la montagne, c'est de l'eau douce. Et c'est ici alors qu'il y a ton ami musicien Oui, lui il fabrique des toéré, il joue du toéré, c'est un peu avec eux que j'apprends à perfectionner mon toéré, pour l'instant c'est encore... C'est la petite famille. Euh, voilà. <rire> Voilà, Hervé vient juste de commencer sur un bois de miro, euh, un toéré. C'est un, un bon musicien de Avera et euh, il joue très bien au toéré depuis longtemps et la preuve, il s'est même en fabriqué. C'est lui ou c'est toi qui va me faire une démonstration Ah, c'est lui qui va te faire sur le, ah. le futur toéré qu'il a construit là. Sur celui-là déjà Sur celui-là. Ah d'accord Merci Hervé Maroulou, je t'invite à rejoindre ma maman dans sa petite maison là-bas, elle va te montrer une de ses recettes. On passe en cuisine alors. On y va. Je te suis. Merci Auréline. Je t'en prie, bon appétit. Non, non. Yorana Virginia. Bonjour Vétia. Merci de nous accueillir dans ton magnifique hôtel et dans ta magnifique cuisine. Vous êtes la bienvenue. Bon, merci. Alors, quelle recette tu vas nous préparer Alors, aujourd'hui, je vous propose une, un carpaccio de tufu taro. C'est un plat végétarien. D'accord. Pour cette recette, on commence par quelle étape alors, on commence par cuire le taro. D'accord. On va le cuire, hein Ben, oui, euh, il est déjà sur le feu. Ah, t'as anticipé, en fait. Voilà. Hein <rire> Et pendant combien de temps est-ce qu'on doit le cuire Environ 30 minutes. 30 minutes, ça suffit. Voilà, le taro est cuit. Maintenant, on va le laisser re le refroidir. Et en attendant, on va s'occuper des légumes. D'accord. On commence par quels légumes 
Alors, on va commencer par les oignons verts. Il faut les couper en tout petit. Et j'ai un ciseau magique pour mmh. faciliter le travail. Ah, il est super pratique. Hein? Voilà, il fait des petites lamelles directement. Je laisse faire VTA. Oui, d'accord. On a besoin de pas mal d'oignons verts alors pour voilà, cette recette. Voilà, on va couper hein? tout ça. D'accord. En attendant, je vais euh, éplucher le gingembre. Le gingembre, c'est en petites lamelles. On les mince vraiment finement. Hein? Vraiment finement. Et maintenant, on va passer à la découpe du curcuma. Ok. C'est le même principe. On fait des petites lamelles aussi. C'est délicat parce qu'il faut couper vraiment finement. Quand on regarde, on a l'impression que c'est une recette simple, mais en fait, c'est beaucoup de détails, beaucoup de découpes. Voilà, beaucoup de préparation. Beaucoup Alors de là, préparation. maintenant, je hache en petits morceaux. Alors maintenant, je vais te laisser t'occuper de l'ail qu'il va euh, hacher en petits morceaux et moi, je vais m'occuper de l'oignon mauve. D'accord. Pour l'oignon, on va couper en petits morceaux aussi. D'accord. Tu fais des lamelles, ensuite des petits morceaux. Toujours finement. Hein? Toujours finement. Tu veux que je les émince au couteau Non, ce n'est pas la peine, on va les passer dans la machine, ça va les hacher euh... plus finement qu'avec voilà. <rire> qu mon couteau. Voilà. D'accord. <rire> Alors maintenant, tu les mets dedans. On est dans les îles, mais on a un équipement moderne. Hein? Vas-y. Et voilà. Voilà. On récupère ça et on réserve dans un bol. Alors maintenant, on va s'occuper de la découpe du concombre. Je vais commencer par couper la moitié. La moitié, d'accord. Voilà. Il faut l'éplucher. Ensuite, il faut le vider. D'accord. Tu retires toute la peau. Hein? Toute la peau et les graines. Voilà. Maintenant, on les coupe euh, pareil, en petits en petit dés. D'abord, on la met. Voilà. voilà. Et maintenant, en petits morceaux. En petits cubes. En petits cubes. Tu prépares ces recettes pour les clients de la pension aussi Oui, oui. On va découper maintenant les poivrons. Il faut, il faut éviter le, le poivron et ensuite le découper en petites lamelles. Et maintenant, petit cube. On peut prendre n'importe quel poivron, ce, ce que tu as de disponible, mais c'est bien d'avoir des couleurs, ça fait, euh, ça fait un joli beau, plat. Hein? Voilà. Virginia, elle est en train de nous faire une palette de couleurs, c'est juste magnifique. <rire> Maintenant, on a fini de couper le poivron, on le réserve. D'accord. On finit la découpe de notre poivron rouge. Voilà. Et puis, on le réserve aussi. Ça en fait des petits cubes. Hein? Oui, et puis si tu as du poivron vert, tu rajoutes du poivron vert. Et maintenant, on va passer au céleri. Il faut enlever les fils. Voilà. Et des petits cubes et des petits cubes. <rire> Alors maintenant, on va passer à la tomate. Je devine que c'est en cube aussi. Voilà. <rire> Ça y est, là maintenant, on est rodé. La tomate, il faut la mettre en dernier. D'accord. Parce que comme elle rentre de l'eau, c'est comme le concombre. C'est les deux ingrédients qu'on met en dernier. Alors, on va réserver les tomates. On va passer la, les betteraves à la mandoline pour avoir de fines tranches. Alors, on va les réserver aussi. Ça fait des jolies petites oui. lamelles. Voilà. J'ai l'habitude de manger avec du thon, le carpaccio, mais là, tu as mis que des légumes. Hein? Que des légumes. Alors maintenant, on va finir avec le tarot avant l'assemblage. D'accord. Lui aussi, on le passe à la mandoline pour avoir de belles tranches, bien, bien fines. Fine. C'est quelle variété de tarot 
Alors ça, c'est du manaoura. Manaoura. Voilà, il y a différentes variétés de taro, mais euh, aujourd'hui, on utilise du manaoura. Alors maintenant, je coupe l'avocat en tranches. D'accord. Pas trop petit pour qu'il tienne bien. On ne veut pas de la purée d'avocat. Hein. Non, donc il faut que ton avocat soit assez ferme. D'accord. Voilà. voilà. Maintenant que nous avons tout préparé, nous allons passer à l'assemblage. Et la première étape, c'est d'abord de mettre de l'huile d'olive dans le plat. Ensuite, il faut mettre du sel. Puis bien étaler le sel dans tout le plat. D'accord. Maintenant, on va poser nos ingrédients. On va commencer par une tranche de tarot. Alors le tofu, on le, on le découpe au dernier moment parce qu'il est très fragile. Donc dès que tu le découpes, il faut le poser directement pour éviter de l'abîmer et qu'il reste en, entier. Ce sont des, des protéines végétales, donc euh, c'est un plat qui est complet. Il y a différentes sortes de tofu oui, donc celui, celui qu'on utilise, c'est le médium. Là, tu peux rajouter un morceau de d'avocat. D'avocat. On alterne. Hein? Voilà, on alterne avec un morceau guide, hein? de de betterave. De betterave. C'est technique, hein, comme recette. Hein? <rire> Maintenant, tu as compris le principe. Donc, on fait ça tout autour. Alors, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait On va mettre les ingrédients, mais avant ça, on va mettre un petit peu de sel dessus. On assaisonne un peu. Voilà, un petit peu de, de sauce de tempura. Maintenant, on va mettre un petit peu de piment en poudre. Et maintenant, on ajoute un petit peu de curry. Pareil, c'est du curry moyen. C'est un plat du monde. Hein? Voilà. <rire> Et on va rajouter maintenant euh, tous nos ingrédients, c'est-à-dire de l'ail, on va mettre de l'oignon. Ce qui est important, c'est de bien parsemer pour que le, les ingrédients soient bien étalés et bien répartis pour que chacun ait un petit peu de tout. Donc là, c'est du curcuma. On met du gingembre. D'accord. Du céleri, du poivron, l'oignon l'oignon vert, vert, tomate et les concombres. Ok. Attention, VTA, je vais rajouter de l'huile d'olive chaude okay. pour euh, saisir et lier oh. faire, euh, tout les ingrédients et on peut passer à la dégustation. Ah, enfin Virginia, ta recette est tellement belle qu'elle me donne le sourire avec toutes ses couleurs. C'est magnifique. Hein? Mmh. Virginia, merci pour cette belle recette arc-en-ciel. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Nana, gros bisous soleil <rire>